。既然你是宰相的人，就看到了不该看的，那便留不得你了。就是个杀人不眨眼的魔鬼，他就是我的一个小婢女。你有什么事情，你可以冲着我来。我是什么样的人，你现在才知道吗？我就是要杀光你身边所有的人，让你孤立无援。所以你最好离顾生明远一点，不然下一个就是他。他是无辜的，你不许动手。不想连累其他人，那你就乖乖听我。否则，就等着给他收尸吧。若是不想暴露身份，你这些医术和毒术的小把戏，统统给我收起来。你早就知道。自从你入府以来，你做的所有事我都知道。别以为我不知道你想做什么。你如此嗜血残暴，杀你千遍万遍都不足为惜。顾胜寒，既然我们已经知道彼此的秘密，那我们互不相欠。从今天开始，我们只做表面夫妻，互不相让。青青，大哥，有没有为难你？没有，不过有人替我受了过。看到你没事，我就放心了。我就是要杀光你身边所有的人，让你孤立无援，所以你最好离顾生明远一点。不然，下一个就是他。对不起，我有点累了，想早点休息。今日已经和顾胜寒撕破脸，以后我该如何接近他，拿到令牌？原来虎符，从来都不是一个物件，而是一个活生生的人。封将军夫人将虎符种在阿衍的身上，在他情绪激动时就会显现。那夫人的处境岂不是更危险了？断不能让徐国如知道此事。嗯，尸体已经处理好了。眼下谣言四起，都说将军是得了失心疯才杀了婢女，府内人心惶惶啊。只要能保护阿衍，就算背上再大的恶名。我也在所不惜。昨晚发生什么事儿了？听说人死了，太吓人了吧！难道是那将军啊？还想要你们的舌头，就闭嘴！开坐。我一定要尽快找到令牌，除掉顾胜寒，不然还会有更多无辜的人受牵连。你说要跟我谈一笔交易，是。将军既已知道我不是徐青青，那我也不必再隐瞒什么。我本是一名医女，出于无奈替身成了徐青青，而如今我想全身而退，与将军谈一笔互利互惠的交易。我倒想听听，到底是一个什么样的交易？将军是否？身中迷惑人心的蛊毒，每到月圆之夜便会残暴嗜血，不可自控。你竟用这个把柄来威胁我？不，我想医治你。我机缘巧合下拜独二娘为师，我不仅懂得医术，我更擅长解毒。我有信心，可以替你解开蛊毒。是吗？